सतचल्लिशे पाकिस्तान सृष्टि हल ये सतचल्लिस साले पाकिस्तान सृष्टि हवा पर्त अबिभक्त भारत प्रधानमंत्री छें हुसैन मोहन सर्वार्दी एवं एकाधारे अबिभक्त भारत मुस्लिम लीगर सभापति छेंचल सन निवाचन निवाचित हार माध्यम संख्यागरिष्ठता लाभ करार माध्यम से दिन अबिभक्त भारत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये छचल्लिस साल जो निवाचन अनुष्ठित से निवाचन मूल स्लोगान छो पाकिस्तान कि होना से स्लोगने पश्चिम पाकिस्तान जे चार्ट प्रदेश नहीं सृष्टि पाजाब सिंध बेलटिस्तान नर्थ इस्ट फ्रंटियार ये चार्ट प्रदेश ही क्योंकि से दिन मुस्लिम लीग पर बरण कर से दिन का से निवाचने ओ अंचल मानुषरा मुस्लिम लीगर पक्षे पाकिस्तान पक्षे भोट दे कंतु तत्कालीन अविभक्त बांगल् सरोवार्दी नेतृत्व मुस्लिम लीग जय लाभ कर पाकिस्तान सृष्टिर आंदोलन एवं मुख्यमंत्री हन सतचल्लिस साल जे पाकिस्तान जो हल जरा मुस्लिम लीगर बिुदे विजय लाभ कर लो पाकिस्तान चाहना चा, ता बहल रही कंतु षड़मूलक सरोवार्दी सहेब के सरिए दिए एखे खजान आजिमुद्दीन के प्रधानमंत्री करा हल पाकिस्तानी मूल केंद्र हस्तक्षेपे तर कारण एक अबिभक्त भारत चेहरें और जेटा उन्नीस सौ चल्लिस साल लाहौर प्रस्ताव शेरे बांगला एके फजल हक पास करिए पाकिस्तान जो सृष्टि है ये अंचल एक आलदा स्टेट हो सरदी सहेब एज ए अफिसियल कन्फारेंस कर एज ए चीफ मिनिस्टर अब बेंगल अफिसियल दुई दुई बार प्रेस कन्फारेंस कर दाबीटा कर पाकिस्तानी बुझते पे सरवार्दी जदि प्रधानमंत्री थे तेल तरा जे उद्देश्य ये अंचल के व्यवहार करते चाहिए से सम्भव है ना तई तर पोषा एवं उर्दू स्पीकिंग खजा नाजिमुद्दीन के तरा से दिन एखे प्रधानमंत्री करार मध्य दिए क्यों आठचल्लिस साल जो प्रथम मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू उर्दू शाल अन दिए स्टेट लैंगुएज पाकिस्तान बोले तक खजा नाजिमुद्दीन समर्थन कर खजा नाजिमुद्दीन के बसाली तो है दल तो हाथे नीते हैं तई से दिन मुस्लिम लीग अकरम खान सहेबरा सदस्य संग्रह बहुत जो शुरू कर तक यही लोकगुल् के तरा विश्वास करत जरा से दिन सरदी पक्ष लोक छ मुस्लिम लीगर भरे तई तारा से दिन सदस्य पद बी तरह दिखें ना ये एक विवाद विसंबाद चल रहीटार परिप्रेक्षित प्रथम नारायणगंज से मीटिंग परवर्तकाले नारायणगंजे दुईटा मीटिंग है मीटिंग मूलत यदस्य संग्रह बी आना ना नहीं क्या सदस्य संग्रह बी ना जा हिसाब से मैं दलियों अभ्यंतरे जे कंदल से सृष्टि से मुहूर्ते दिनपुर दबिर इसलम सहेबर एक हबिया करपास रिट मामलार जो सरदी सहेब पूर्वांगल् आसें एवं तक तारा सरदी सहेबर सब देखा करें सरदी सहेब बोलें सदस्य संग्रह बी नेवा देवा ये को शुरू होना आज के नतून दल करते हैं इतिम्य पश्चिम पाकिस्तान आवमी मुस्लिम लीग कर आवमी मुस्लिम लीग नामे तुम्हारा नतून दल करो ये कथार परिप्रेक्षित परवर्तकाले विरोधी दल मैं मुस्लिम लीगर तक जो अनाचार अबिचार दुर्नीति इतिम्य प्रकाश पे बिुदे जो क्षोभ सेटार परिप्रेक्षित संसद सदस्य और अनेक राजनैतिक दल नेतृबृंदा से दिन रोज गार्डने बशीर हसन सहेबर बासा मिलित हन शेरबांगला से दिन किसान जन से उपस्थित छें से ही प्रथम ये पूर्व पाकिस्तान आवमी मुस्लिम लीग गठित है मौलाना भाषानी के सभापति कर शामसुल शामसुल हक साहेब के साधारण सम्पादक कर दल गठन है बंगबंधु तक कारागारे छें सह सम्पादक सह साधारण सम्पादक निजुक्त कर दल गठन कर आवमी लीग तेईस जून उन्नीसश ऊनपचाशे यही परिसी से दिन आवमी लीगर सृष्टि है और चौबीस जून आरमानी टोला मैदान प्रथम आवमी लीग जो जनसभा कर जनसभा दाबी नामा नामे दाबीगुली पेश कर तर भरे कई अंचले स्वार्थ संरक्षण कथा सब किस लिपिबद्ध छोटे क्योंकि मूलत स्वायत्त शासन दाबीटा सामने आसे एवं प्रथम उन्नीसश आठचल्लिस शेष में ऊनपचाशे एक बैलेक्शन उपनिरचन हल टांगाइले से ही उपनिरचने शामसुल हक साहेब 
খ্রমকান পন্নীকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে এই জয়লাভের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ বুঝতে পেরেছিল যে যখন মুসলিম লীগ মুসলমান কায়দে আজম সব একাকার একীভূত এই পরিস্থিতি যখন তারা ডিফিট খেয়েছে এবং কুরম খান পণ্যের মতো লোক টাঙ্গাইলে তার সিটে ডিফিট খেয়েছে সুতরাং আর উপনির্বাচন দেওয়া যায় না এবং আস শেষ উনিশশো সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে কোনো সেই দিন উপনির্বাচন চুয়ান্নটি উপনির্বাচন পাকিস্তানিরা স্থগিত রেখেছিল তাদের এই পরাজয়ের কারণে এবং সেদিন থেকে যে আওয়ামী লীগ যে যাত্রা শুরু করে এই দেশের মানুষের অধিকার আদায় নিয়ে সেইটাই ধাপে ধাপে আজকে এই আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে উপনীত হয়েছি এরপরে শামসুল হক সাহেব বঙ্গবন্ধুত্ব কারাগারে ছিলেনই শামসুল হক কারাগারে যান এবং তখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয় এবং একটি স্টেজে তাকে উনি পাগল হন এবং তার ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তারপরে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং তিনি মারা যান ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু তেপ্পান্ন সনে তখন দলে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি সর্বপ্রথম এক নম্বর মোগলটুলি অফিসে যেটা অফিসটা হয়েছিল সেখানে বসে তিনি সব খাতাপত্র ঠিক করে তিনি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নেমে যান এবং গ্রামে গঞ্জ থেকে শুরু করে সারা দেশে আপনার আত্মজীবনী থেকে শুরু করে সব কিছু পড়েছেন জানেন যে কোনো সময় সাইকেলে কোনো সময় পায়ে হেঁটে কোনো সময় নৌকায় কোনো সময় গরুর গাড়িতে এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি আওয়ামী লীগ সংগঠনকে গড়ে তোলেন এবং এই গড়ে তোলার পিছনে যে কথা বক্তব্যগুলি ছিল সেটা মূলত ছিল পূর্ব বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণ নিয়ে এবং পূর্ব বাংলাকে করাগত করার যে ষড়যন্ত্র এবং মাত্র ছয়জনের ভাষা ছিল উর্দু আর ছাপ্পান্ন জন পাকিস্তানের জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন জন ছিলাম শুধু আমরা পূর্ব বাংলার মানুষ আর বাকি চৌচল্লিশ ছিল এই ফ্রন্টিয়ার সিন বেলুচিস্তান পাঞ্জাব এদের এবং তখন কিন্তু পাকিস্তানের দাবি ছিল তখন কিন্তু সিনদের আলাদা দাবি ছিল প্রথম থেকেই সিন ডি ও সিন বলা হতো এই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি পর্যায়ে উনিশশো চুয়ান্ন সালে যখন নির্বাচন ঘোষণা করা হলো পূর্ব বাংলার তখন ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য যুক্ত ফান্ড গঠিত হয় এবং সেই যুক্ত ফান্ডে সরোয়ার্দী ভাষানী হক হক ভাষানী সরোয়ার্দী এবং মূলত কর্ম কর্ম পরিষদ যেটা ছিল কর্মী পরিষদ এবং যেটা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন সেটার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজকে বিপিসি বিরোধী রিপোর্ট আন্দোলন করার সময় ঢাকা বার লাইব্রেরিতে প্রথম যখন আলোচনা হয় তখনই কিন্তু যুক্ত ফান্ডের একটা রূপরেখা হয় এবং সেই অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সেই মিটিংয়ের আহ্বায়ক ছিল এবং তখনই এই যুক্ত ফান্ড হয় এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি সম্মেলন করে মমন সিংয়ে সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ একুশ দফা দাবি প্রণয়ন করেছিল যেটা পরবর্তীকালে যুক্ত ফান্ডের একুশ দাপা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং যুক্ত ফান্ডের প্রথম জনসভা হয়েছিল কুমিল্লায় সেই জনসভা থেকেই কিন্তু এই একুশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই দিন মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং একুশ দফার ভিত্তিতে যুক্ত ফান্ডে জয়লাভ জয়যুক্ত লাভ করে এখন কথাটা হলো যে এই যে অতি অল্প সময়ের ভিতরে যেখানে মুসলিম সেন্টিমেন্ট যেখানে জিন্নার সেন্টিমেন্ট যেখানে মুসলিম লীগ দেশ পাকিস্তান এনেছে এই সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে এত অল্প সময়ের ভিতরেই জনগণ যে মুসলিম লীগ থেকে সরে আসলো এবং একটি চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে যে মুসলিম লীগের ভরাডি হলো তার মানে সেই দিন কত অনাচার অবিচার প্রকাশ পেয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের গুলিবর্ষণ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকম নির্যাতন নিবর্তনমূলক আইন করে বঙ্গবন্ধু সহ বারবার কারা বড় নির্যাতন এবং সেই দিন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং মূলত ছাপ্পান্ন সনে এই দেশে একটি দুর্ভিক্ষ হয় এবং মহামারী হয় কলেরা বসন্তের সেই সময় কিন্তু আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় ছিল আমি যেটা বলতে চাই চুয়ান্ন সনে যখন যুক্ত ফান জয়লাভ করে এবং শেরে বাংলা একে ফজল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে মাত্র তেপ্পান্ন দিনের মাথায় পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্র করে এই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার জন্য ব্রাণব্বই ক ধারা জারি করে এবং ব্রাণব্বই ক ধারা জারি করার পরই এই দেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয় এবং আইব খান তখন এখানকার জিওসি ছিল তা সেই মূলত এই জিনিসটা করেছিল এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে মার্শাল্ল যখন হয় ফিফটি এইটের সেপ্টেম্বর অক্টোবর তখন কিন্তু আইব খানই মূল এই মার্শাল্লার হতা এবং চিফ অফ স্টাফ হিসাবে পাকিস্তানের জেনারেল হিসাবে তিনি কর্মকর্তা হয়েছিলেন আজকে এই যে যুক্ত ফান্ডের বিজয়কে নস্বাদ করে দিয়ে তখন যুক্ত ফান্ডের ভিতরে ভাঙা ঘরা সৃষ্টি হয় আমি একটি কথা বলতে চাই আজকে আমাদের 
संविधान जो रुल सेभेंटी जे फोर क्रसिंग अथवा दलियों सिद्धांत बहरे को भोट दी फ्लोर क्रस कर ले सदस्य पद थे ना ये क्योंकि विभिन्न समय अभिज्ञतार आलोके ये जिनिटा जमन प्रथम कथा हलो सरवर्दी सहेब के जो बद देव हलो सतचल्लिस तक क्योंकि फ्लोर क्रसिंग कराना हो सिलेटर मेम्बर और कैक जरा मेम्बर के लिए उन्नीस सौ चुवान्न साले जुक्त फ्रंट के मंत्रिसभा भेगे प्रानब्बे कदा जारी करार पर पाकिस्तानी यही खेला शुरू कर भांगा गड़ार मध्य दिए को समय आबू हसन सरकार मंत्रिसभा अमुक सभा मंत्रिसभा फ्लोर क्रसिंग माध्यम क्योंकि आबू हसन सरकार सरकार एक दिन मात्र छो मैं जे दिन गठन हो दिन रात पदत्याग करते हुए भूका मिशिल से विक्षोभ से जेहेतु दुर्भिक्ष महामारी तरपे पाँच सेप्टेम्बर उन्नीसश छप्पन्न साले आवी लीग सरकार गठन कर आताउर रहमान खान चीफ मिनिस्टर है और बंगबंधु शाही मंत्री परिषद शिल्प वाणिज्य श्रम एवं एंटी करपशन चार पोर्टफोलिओ नहीं मंत्री हो आलोक क्योंकि तो आप रूल सेभेंटी से दिन करना एक स्थितिशील परिस्थिति जो पार्लामेंट और देश सरकार स्थिति रखते हैं तेल ये भांगा गड़ा ये मेम्बर केंा बेचा लोभ देखान मंत्री करा एम भाव जो फ्लोर क्रस को स्थितिशीलता थे ना और ना थार कारण तेल सरकार स्थिति थकबे ना देश राजनीति थकबे ना ये कारण क्योंकि तो रूल सेभेंटी देवा होमनी धारा क्योंकि उन्नीस पयषट्टी साल पाक भारत युद्ध है एवं से युद्ध आलोक जो लक्षणियों से हे मूलत बांगलेश अरक्षित छो पूर्व बांगला अरक्षित छो यरक्षित थार कारण से दिन जो गवर्नर हाउस मोनायम खान गवर्नर मोनायम खान मीटिंग डाक सर्वदलियों से भारत बिुदे रेजल्यूशन मुक कर हलो तक बंगबंधु हारिए जेना एक नम्बर रेजल्यूशन होते हैं पाकिस्तान बिुदे तर कारण पाकिस्तान के अरक्षित रेखे आज के जी भारत सेक्टर आक्रमण कर ये प्रतिहत करार मत व्यवस्था पाकिस्तान के रखे नहीं सूतरा प्रथम प्रस्ताव हलो अरक्षित रखार कारण पाकिस्तान बिुदे रेजल्यूशन द्वित रेजल्यूशन भारत बिुदे होते एक कथा बंगबंधु से दिन जैक युद्ध आलोके जख परवर्तकाले ताशक चुक्ति है से ताशक चुक्त बिुदे पाकिस्तान एक बिराट आंदोलन छो पाकिस्तान समस्त राजनैतिक दल से दिन ये ताशक बिरोधित करोधिता के केंद्र कर उन्नीस छिषट्टी साल फेब्रुआर मासे पाँच फेब्रुआर छय फेब्रुआर एक कन्फारेंस है लाहोरे से ही कन्फारेंस पाकिस्तान समस्त अंचल समस्त विरोधी दल नेतृद आहवान जाना है से हीखने बंगबंधु प्रथम छय दफा कर्मसूची पाठ करें अभी दिले एट शुद्ध जो पूर्व बांगला स्वयत्त शासन जनता नय जन पाकिस्तान अपनारा स्वयत्त शासन चाचन सिंध अपा स्वयत्त शासन चाचन एट अपारा ग्रहण करते कि आश्चर्य विषय हलो एत बड़ो एक सुंदर जिन से दिन पाकिस्तानी तो बटे एमकदेश समस्त प्रतनिधि गए जरा सरवर्दी नेतृत्व एन डी एफ ए छो अर्थात नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आयुब खान बुद्धे गणतंत्र कायम लक्ष्य से दिन एन डी एफ गठन कर सरदी सहेबर नेतृत्व पाकिस्तान भित्तिक नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट भुक्त जो राजनैतिक दलगुली छो से दल समस्त हामिदुल हक चौधरी आजिजुल हक अन्नमिया शाहजीजा मुस्लिम लीग सब विभिन्न दल छो ता कैदी बंगबंधु छय दफा के ओने समर्थन करें नाई बंगबंधु एकाई खाली हाथों फिर एस लाहौर एयरपोर्टे लक्ष्य कर गुली कर परवर्ती ढाका एयरपोर्टे से छय दफा व्याख्या कर बक्तव्य दें और आवी लीगर पाकिस्तान आवी लीगर सम्मेलन डाकें से ही सम्मेलन छय दफा गृहत है और उल्कार मत तक छूटे बेड़ान ये छय दफा प्रचार कार्य मात्र किसुद समय पे छय दफा प्रचार समय जेखने देवर साथे साथ आयुब खान अस्तर भाषा मोकबला कर हुमक दिले जे छय दफा के अस्त्र भाषा मोकबला करा जे जुल्फिक आली भुट्टो तक आयुब खान एनार्जी मिनिस्टर तीन बिुदे आयुब खान भाषा कथा बोलें एम भाव पाकिस्तानी जो सोच्चार और बंगबंधु जखने वक्ति दी से तरह बिुदे मामला देवा हतो और कारागारे देवा हतो उच्च अदालत के जमिन नहीं परवर्ती मीटिंग एटेंड करत खुलना जशोर ममन सिंह सब जगह 
গ্রেপ্তার হয়েছেন পরবর্তীকালে সিলেটে গ্রেপ্তার হয়েছেন এমনিভাবে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি মুক্তি পেয়ে আবার এই ছয় দফা আন্দোলনে বিভিন্ন জায়গায় এই রাজনৈতিক কর্মসূচি তথা জনসভাগুলি করেন সর্বশেষ আটই মে তিনি নারায়ণগঞ্জে জনসভা করেন সেই জনসভা করার পরই আটই মে রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তারের পর উনিশশো সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয়গারে থাকা অবস্থা দুই বছর তাকে আগরতলা মামলার আসামি করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় রাতের অন্ধকারে এবং তখন আমরা প্রায় দুই মাস তিন মাস জানতাম না হোয়ার অ্যাবার্স বঙ্গবন্ধুর তিনি কোথায় আছেন কীভাবে আছেন যেহেতু কেন্দ্রীয় কারাগারে নেই কোথায় গেলেন কি হলো এটা অনিশ্চিত ছিল সবাইয়ের কাছে তখন এই ছয় দফা কেন্দ্রীয় আন্দোলন যেটা চলছিল সেটা আরও তীব্রতা ধারণ করে এবং যখন প্রকাশ পেল আগরতলা মামলা তখন এটা আরও তীব্রতর হয় এবং কারফিউ ভঙ্গ করা হয় উনসত্তর গণ উদ্বোধন হয় সেখানে গণ উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আয়ুব খান বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে এবং প্রথমে প্যারোলের কথা বলা হয়েছিল এখানে বেগম মুজিবের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিলেন যদিও সবাই আমরা মনে করেছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে প্যারোলে আগে বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে আসুক পরে ঠিক হবে নাহলে এইভাবে অনিশ্চিতভাবে রাখা যায় না তার ট্রায়াল চলছে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে কিন্তু বেগম মুজিব বলেছিলেন যে না আমার স্বামী যদি মুক্তি পায় তবে মুক্ত মানুষ হিসাবে আসতে হবে এবং তার সাথে বাকি যারা চৌত্রিশ জন তাদের সহ তিনি সসম্মানে মুক্তি পাবেন প্যারোল টারোল না এই স্ট্যান্ড তিনি নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হয় এবং আসলে সেইটাই পরে বাস্তবায়িত হয় বঙ্গবন্ধু তার আদার থার্টি ফোর আসামিদের নিয়ে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন এবং এইখানে যখন পরবর্তীকালে যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো উনিশশো সত্তরে সেই নির্বাচনে এই এখানের অধীনে সেখানে এলএফও দেওয়া হয়েছিল লিগাল ফ্লেমওয়ার্ক এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা যে দাবিগুলি ছিল তার ভিতরে মূল প্রথম দাবিটাই ছিল অ্যাডাল ফ্রান্সিস ভিত্তিতে নির্বাচন এবং পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট অ্যাডাল ফ্রান্সিস অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা পাকিস্তানের জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন জন সেই অনুযায়ী আমাদের আসন সংখ্যা হতে হবে তাতে আমরা মেজরিটি হই এই জিনিসটা বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একশো সাতষট্টিটি আসন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব লাভ করি অর্থাৎ তিনি সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন এই নির্বাচনে এলএফও যখন দেওয়া হলো লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক তখন রাজনৈতিক দলগুলি বলল যে লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না বঙ্গবন্ধু বললেন আমি ছয় দফাকে রেফারেন্ডাম হিসাবে ঘোষণা করছি এবং এই রেফারেন্ডামের ভিত্তিতে বাংলার মানুষ নির্ধারণ করবে ছয় দফা তাদের দাবি কিনা এবং এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে কথা বলার অধিকার কার আছে অর্থাৎ লাহোরে যে ছয় দফা প্রস্তাব তিনি যখন দেন যখন তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্য নেতারা একটা সমর্থন করেন নাই তখন পাকিস্তানি একটা কথা বলেছিল যে আপনি ছাড়া তো পূর্ব বাংলা কেউ এটা সমর্থন করেন না সুতরাং বঙ্গবন্ধু এই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার অধিকার কার আছে এটা নির্ধারণ করতে হবে আর এই ছয় দফা জনগণের দাবি কিনা তার কারণ ছয় দফা দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যখন আটই মে গ্রেপ্তার হন এগারোই মে আমরা পল্টনে জনসভা করে সেখান থেকে সাতই দিনে হরতাল ঘোষণা করা হয়েছিল এই ছয় দফা যখন দেওয়া হয় একদিকে আয়ুব খানের অস্ত্রের ভাষা অন্যদিকে আমাদের দেশে কিছু বামপন্থীরা বলেছিল এই ছয় দফা সিআইএর দলিল এই ছয় দফার ভিতরে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা নেই অথচ এই আটই সাতই দিনের হরতালে দেখা গেল শ্রমিকরাই সর্বপ্রথম রাস্তায় নেমে আসলো এবং নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁ সহ বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকরাই জীবন দিল মনুমেয়া সহ তেরো জন এই মনুমেয়াকে যখন হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলা হলো তখন মনুমেয়া চিৎকার করে বলেছিল আমি জানি আমি বাঁচব না আমাকে নিয়ে মিছিল করো বাংলার মানুষ রক্ত দিক রক্ত দেওয়া শিখুক এই কথাটা সেদিন মনুমেয়া বলেছিল অর্থাৎ আজকে আয়ুবের অস্ত্রের ভাষার মোকাবেলার হুমকিতে জনগণ ভয় পায় নাই বামপন্থীরা যদিও তখন আওয়ামী লীগের কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না শ্রমিক লীগ হয় নাই তারপরে এই দেশের শ্রমিক সমাজ কিন্তু সেই দিন ছয় দফার পক্ষে র্যালি রাউন্ড করেছিল এবং বঙ্গবন্ধু যে মুক্তি পেল সেই কারফিউ ভঙ্গের মূল ছিল শ্রমিক সমাজ যদিও আন্দোলনটা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে হয়েছিল কিন্তু শ্রমিকদের এই তেজগা পোস্তকলা থেকে শুরু করে আদমজি থেকে শুরু করে কারফিউ ভঙ্গের এই সমস্ত জিনিসটা সেদিন শ্রমিকরা করেছিল এবং এইটার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ হিসেবে পরিগণিত করা হয় আজকে বঙ্গবন্ধু আমরা বলছি কিন্তু সেই কয়দিন কিন্তু তাকে বঙ্গ শার্দুল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এটা অনেকে জানেন না বা জেনেও এখন এটা চাপা পড়ে গেছে তাকে বলা হয়েছিল বঙ্গ শার্দুল এবং ছয় দফা ছিল বাংলার মানুষের মুক্তি সদ সনদ ম্যাগনা কাটা বেঙ্গল এইভাবে ছয় দফাটা আন্দোলন হয় বঙ্গবন্ধু কারাগ
এবং পাকি তেসরা জানুয়ারি উনিশশো একাত্তরে তিনি নির্বাচিত সমস্ত এম এন এমপিদের নিয়ে জনসভা করেন সরবার উদ্যানে সেই জনসভা তিনি পরিষ্কার বললেন এই ছয় দফা যেহেতু রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পাশ হয়ে এসেছে এটা আর আমার দাবি নয় আওয়ামী লীগের দাবি নয় এটা এখন বাংলার মানুষের দাবি এর সাথে বেইমানি যদি আমার সদস্যরাও করে তাদেরকে আপনারা জ্যান্ত কবর দেবেন পাকিস্তানের বুঝতে পেরেছিল যে ছয় দফার বাইরে সে শেখ মুজিব কোনো শাসনতন্ত্র পাকিস্তানে করবে না তাই সেদিন থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধু যখন সংবিধান রচনা করার কাজে পূর্বাণী হোটেলে ব্যস্ত পহলা মার্চ সেদিন তখন তেসরা মার্চের সংসদ অধিবেশন সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং এই বন্ধ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ রাস্তা নেমে আসলো পাকিস্তানি পতাকা পুরানো শুরু হলো বীর বাঙালি অস্ত্রধর বাংলাদেশ মুক্ত করার স্লোগান হলো তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা স্লোগান হলো এমনিভাবে উত্তাল তরঙ্গের মতো জনগণ রাস্তায় ভেসে আসে এবং সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর মূলত স্বাধীনতার লক্ষ্যেই সেদিন জাতি এগিয়ে যেতে থাকে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু যদিও সাতই মার্চের ভাষণেই কিন্তু স্বাধীনতার কথা রূপরেখা এবং কীভাবে আদায় করতে হবে একটি গরিলা যুদ্ধের রূপরেখা তার সেই বিশ্বের ভিতরে ছিল বক্তব্যের ভিতরে যদিও সেটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলো জনগণের কাছে সেটা ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন তিনি তার কারণ তিনি জানতেন হয় তাকে গ্রেপ্তার করা হবে অথবা তাকে মেরে ফেলা হবে এর জন্য এবং সাতই মার্চের জনসভায় যে বোম বাস্ট করার কথা ছিল এটা কিন্তু মুখে মুখে মানুষের ছিল তারপরে প্রায় দশ লক্ষ লোকের মানুষ যার হাতে তাতে যা কিছু নিয়ে সেদিন সেই জনসভায় উপস্থিত হয় এবং হেলিকপ্টার দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল হয়তো বোমা ছিল বা ছিল না আমরা জানি না যে এখানে যে কোনো মুহূর্তে বোমা বর্ষণ হতে পারে সকাল থেকে হেলিকপ্টার ঘুরছিল তারপরে বঙ্গবন্ধু একশো চার ডিগ্রি জন নিয়ে সেই জনসভায় উপস্থিত হন এবং এই ঐতিহাসিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভাষণটা দেন যেই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন অসহযোগ আন্দোলন সফল হয় এবং পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত জাতি একটি মুহূর্তের মধ্যে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয় ছাব্বিশে মার্চের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে তার মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে এবং তার নেতৃত্বে আমরা দেশ স্বাধীনতা লাভ করি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশটা লাভ করি আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করছি যে বারবার শেখ হাসিনা প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময় যে ষড়যন্ত্রগুলি করা হচ্ছে মানুষ মনে করে এটা সে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যেমন পঁচাত্তরের পনেরো আগে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ওই দিন মনে করা হয়েছিল যে একটি পারিবারিক কেন্দ্রিক হত্যাকাণ্ড কিন্তু এটা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হত্যা কোনো ব্যক্তি বা পরিবার কেন্দ্রিক ছিল না এই হত্যাকাণ্ড ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌত্বের বিরুদ্ধে ঠিক আজকে এটা বুঝতে হবে যে শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের যে চেষ্টা করা হচ্ছে এটা ব্যক্তি শেখ হাসিনাকে হত্যা করার নয় বাংলাকে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে ইনস্টেক নেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই যা এইটা আজ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা বা যারা সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি ছিলেন না তারা মেনে নিতে পারেননি তারা চান পাকিস্তানের সাথে যেন তেনভাবে একটা সম্পর্ক করা যায় কিনা একটা লুজ কনফেডারেশন করা যায় কিনা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তারা পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে এবং শেখ হাসিনা দেশে এসে নেতৃত্ব নেওয়ার পর তার নেতৃত্বের প্রতি যখন হুমকি মনে হল তখন থেকে তার প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা আজকে আমরা যে ষড়যন্ত্রগুলো দেখছি তার বিরুদ্ধে এটা মূলত তার বিরুদ্ধে নয় এটা জাতি এবং দেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সার্বভৌত্বের বিরুদ্ধে আজকে জঙ্গিবাদের সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে ষড়যন্ত্র এই প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র আমাদের দেশের সার্বভৌত্বের বিরুদ্ধে